Bonjour, bonjour Il fait chaud et c'est justement le soleil qui m'a inspiré ce nouveau personnage. J'ai choisi de travailler les teintes chaudes de l'or au rouge et un style très majestueux. Je voulais une tenue graphique qui rappellerait les rayons du soleil et l'univers fantastique elfique était je pense une bonne base. Pour cette fois, pas de Monster High. Je suis partie d'une Disney Descendants Heavy qui était dans un état catastrophique. Je crois qu'elle a même été mâchouillée. Bref, une couleur de peau naturelle était plus logique à mon sens et cette poupée a davantage de carrure, ce qui est mieux pour un style déesse du soleil. J'ai commencé par la nettoyer et par préparer la fibre dont j'avais besoin. J'ai choisi celle-ci qu'on m'avait offerte lors du swap Galaxy Glamour que j'ai fait il y a longtemps. Je voulais une couleur lumineuse et brillante, ça tombait bien. Par contre, la fibre était crépue à l'origine, donc un bon bain d'adoucissant, quelques coups de brosse et du lisseur étaient nécessaires pour obtenir une chevelure de rêve. Vous l'aurez compris, je procède à un reroute. Je n'ai pas rempli tous les trous, déjà parce que je n'avais pas beaucoup de fibres et aussi parce que je ne voulais pas qu'elle ait la tête trop lourde. On peut dire que ça lui change de ses cheveux bleus. Ensuite, je décide de faire quelques modifications. Sa bouche souriante ne convient pas vraiment au personnage et j'ai besoin de nouvelles oreilles. Avec du papier de soie et du Mod Podge, je redessine une bouche en essayant de cacher les dents. Il faut que ça soit le plus lisse possible pour éviter que ça ne se voit trop au moment du maquillage. Quand la forme me plaît bien, je pose plusieurs fines couches de Mod Podge pour lisser un maximum. Pour les oreilles, je pose d'abord une armature en fil de fer et j'enroule un fil de couture tout le tour, ça facilitera la pose du papier de soie. D'abord, le papier est posé pour cacher les fils, puis ensuite, quand tout est encore frais, je sculpte avec mon dot pour creuser une forme d'oreille. Si nécessaire, je repose des morceaux de papier pour ajouter du volume. Tout irait certainement plus vite si j'achetais du matériel de sculpture, mais vous le savez maintenant, si je peux faire autrement, je le fais Comme pour la bouche, quelques fines couches de mode podge permettent de tout lisser. On sera bien assez tôt si j'ai fait le bon choix. Je passe à la coiffe que je fabrique en carton. J'ai préparé un patron pour être certaine d'obtenir la bonne forme qui mettrait en valeur ses oreilles. Le tout sera recouvert de feuilles d'or. Les petits ronds au crayon indiquent où vont se trouver les pics, les rayons de soleil. Ceux au feutre noir, là où je dois percer pour mettre les ornements. Je découpe maintenant la forme du patron dans ce papier cartonné or. Je pose un fil de fer au centre et je recouvre le tout avec de la colle chaude. Ainsi c'est plus solide et je suis certaine que ça gardera la forme d'un serre-tête. J'ai préparé hors caméra des pompons en fil de broderie que je fixe à la base de ma coiffe. J'en place deux devant et un derrière. Ensuite, je peux placer les rayons du soleil, enfin les cure-dents. J'alterne entre petit et grand.
vient la partie interminable, la pose de la feuille d'or. Je cherchais à ajouter un peu plus de texture à cette coiffe et j'ai retrouvé dans ma boîte à ruban ceci qui je pense fera l'affaire. Par contre, tellement fragile que je dois le solidifier d'abord avec du mode Podge. Je peux maintenant passer à la pose des ornements qui sont des motifs découpés dans le papier cartonné or avec des perforateurs. J'en profite pour ajouter des strass couleur ambre et du caviar d'ongles pour le côté précieux. Quand je juge que c'est fini, je pose de la peinture 3D transparente. Cela ajoute de la brillance et donne un côté or martelé que j'aime beaucoup. Et là, la coiffe est terminée. Pas mal, hein Je lui ai fabriqué un corset en colle chaude habillé d'un papier de soie ambré que je perce pour y déposer quatre pompons, les mêmes que ceux de la coiffe. J'applique du fil de broderie sur le bord, puis dessus pour accentuer ses formes. Vient la partie intéressante. J'ajoute les rayons du soleil en cure-dent, rappel de sa coiffe et de ce qu'elle représente.
Et je pose les ornements en papier cartonné or, les strass, le caviar d'ongle et la peinture 3D transparente. Il manque un petit collier pour aller avec ça. Du coup, base ruban or, fil de broderie, papier cartonné or, strass, caviar d'ongle et peinture 3D. Je fabrique aussi les chaussures dans ce fameux papier cartonné or. Pour cela, il me faut deux semelles, des lanières, du fil de fer et un talon. Je pose le fil de fer sur la première semelle pour donner une forme parce que le pied de la poupée est légèrement courbé. Ensuite, je pose les lanières et je pose la deuxième semelle. Il ne me reste plus qu'à fermer les lanières, sauf celle de la cheville qui sera close quand la poupée sera entièrement bluchée et habillée. J'ajoute les talons cure-dents et quelques ornements comme le reste de sa tenue. Pour une première, je suis plutôt contente de moi. Pour la jupe, je me sers de cette robe décomposée Monster Eye que je découpe et transforme. Je crée une deuxième partie au corset pour le dos et je fixe la jupe dessus pour faire un ensemble. J'ajoute le papier de soie ambré, puis je couds une traîne par-dessus. Tout cela manque d'ornements, non Donc c'est reparti pour les strass, les pompons, etc. Pour ajouter de la longueur à la jupe, j'ai défait un fil à broder brillant or pour créer des franges. Encore un rappel des rayons du soleil. Et je crée une trame comme pour des mèches de laine pour m'aider à les poser.
Pour des questions pratiques, je suis obligée de fixer toute la partie du bas avant le maquillage. Le socle restera simple, une base en carton, une baguette de bois, le tout recouvert d'un papier adhésif imitation marbre blanc. Puis, recouvert d'un papier de soie transparent blanc pour éviter la surbrillance. C'est maintenant l'heure du maquillage Le blush est très important, on doit comprendre qu'elle passe du temps au soleil. Il sera donc marqué avec des taches de rousseur. Elle aura des beaux sourcils et une bouche foncée. C'est une déesse, je veux qu'elle soit belle Quand le blush me convient, je peux passer à l'étape suivante, lui créer un visage <rire> Je n'ai pas pu faire la forme de la bouche que je désirais au départ à cause de la forme de ses joues et la modification que j'ai apportée. On s'en accommodera. Je crée un dégradé de l'orange vers le marron pour le faire à paupières. Entre chaque couche du MSC, j'aime accentuer les couleurs des fards avec du crayon. Les couleurs sont plus vibrantes. Je veux des sourcils épais qui mettent en valeur son regard. Je crée des lavis de rouge, de marron et de jaune pour son iris. Le soleil est même dans ses yeux. Ses cils seront marron plus ou moins intenses et je les mets en valeur avec de l'ivoire et de l'or. Encore quelques détails et la poupée est terminée. Enfin Je vous présente Lislo, la déesse du soleil.
Lislo est l'héritière de son royaume. Afin de protéger son peuple et lui apporter ce dont il pourrait avoir besoin, elle conclut un pacte avec le soleil pour en détenir les pouvoirs et devenir la gardienne de ses richesses. Cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ce personnage compte beaucoup pour moi, j'ai une histoire complète pour elle, je ne vous en ai donné qu'un aperçu. J'espère qu'un jour je pourrai en faire un livre. Nous verrons bien. J'espère à bientôt, prenez soin de vous, salut salut